আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय चैनल বাংলাদেশী ব্লগার জাকিয়া কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালোই আছি আজকে হচ্ছে তৃতীয় রোজা ছিল তৃতীয় রোজার ব্লগটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ব্লগটি শেয়ার করতে একটু দেরি হয়ে গেছে যদিও তারপরেও আমি শেয়ার করছি কারণ আপনাদের সাথে সবকিছুই শেয়ার করা হয় শুধু ভালো দিকটাই শেয়ার করি না খারাপ দিকটাও শেয়ার করি এবং শুধু ভালো সময়গুলোই শেয়ার করি যে তাই না খারাপ সময়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ আপনারা একটা পরিবার আপনাদের সাথে শেয়ার করলেও ভালো লাগে আর আপনাদের কাছ থেকে দোয়া পাবো সেই আশায় সবকিছুই শেয়ার করা হয় তো এটা হচ্ছে ইফতারের আয়োজন চলছিল সেই সময় তো আর হচ্ছে রান্না বান্নাও করছিলাম তখন দুপুর টাইম দুপুর তিনটা অথবা বিকেল চারটা এরকম বাজে তো আজকে ইফতারিতে আমরা হালিম করেছিলাম হালিমটা বাসাই করা হয়েছে রাধুনি হালিম মিক্স দিয়ে বাসাই তৈরি করা হয়েছে হালিমটা আমার শাশুড়ি মা রান্না করেছে আমি এত ভালো মতো পারি না মাই রান্না করেছে আমি আসলে ওভাবে কখনো ট্রাই করিনি বাসায় করলে হয়তো বা পারব আর এদিকে আমি রান্না করছি হলো বিফ রান্না করছি আজকে গরুর গোস্ত রান্না করছিলাম আলু দিয়ে একটু মাখা মাখা করব তো এটাই কষাচ্ছি আমি মাংসটা আর হালিমের জন্য এদিকে সব কিছু রেডি করে রেখেছি পেঁয়াজ বেরেস্তা তারপরে আদা কুচি কাঁচামরিচ কুচি লেবু কুচি করা ধনে পাতা কুচি করা তারপরে শসা তো সব কিছু রেডি করে রেখেছি এগুলো খাওয়ার সময় উপর থেকে ছিটিয়ে খেতে ভালো লাগে আর এদিকে আমি হলো করলা ভাজি করছি মাছের ডিম দিয়ে মাছের ডিম দিয়ে করলা ভাজিটা সেদিনও দেখেছিলেন হয়তো বা তো এটা আসলে ওই দিন রান্না করার পরে সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছিল তাই সবাই বলছে যে আজকে আবারও রান্না করতে সেই জন্য আজকে আবারও রান্না করছি সবার জন্য আর রান্না করতে করতে আমি একটু কথা বলি আজকে আমার মনটা কিন্তু খুবই খারাপ খুবই খারাপ মনটা কারণ আমাদের ফ্যামিলিতে অনেক বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আর অ্যাক্সিডেন্টটা হচ্ছে আমার চাচি শাশুড়ি মারা গেছে হঠাৎ করে একেবারেই হঠাৎ করে গতকালকেও কথা হয়েছে তার সাথে গতকালকেও ভালো ছিল হঠাৎ করে আজকে মারা গেছে মানে তৃতীয় রোজার দিনের কথা বলছি আমি এটা রোজা সারাদিনেও কোনো আমরা খবর পাইনি যে শরীর খারাপ বা কিছু রাতের বেলা ঠিক তারাবি নামাজ পড়ার পরে এগারোটার দিকে সম্ভবত এগারোটার দিকে আমাদের বাসায় ফোন আসে যে চাচি মারা গেছেন এবং একেবারেই হঠাৎ করে মারা গেছেন জাস্ট হঠাৎ করে খারাপ লাগছিল তো নিজে হেঁটেই সে হসপিটালে গিয়েছে নিজের মানে এতটা অসুস্থ ছিল না নিজে হেঁটে হসপিটালে গিয়েছে ঢাকা মেডিকেলে চাচিরা হচ্ছে হাজারিবাগ থাকতো পুরান ঢাকায় তো সেখান থেকে নিজেই রিক্সা করে হেঁটে রিক্সা করেছে রিক্সা করে হসপিটালে গেছে হসপিটালে যে তারপরে ডাক্তার দেখার আগেই সে আর কি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন তো আমরা সেটা খবর পাই রাত্রে এগারোটারও পরে আমরা তারাবি নামাজ পড়ে উঠেছি সেই সময়টাতে তো খবর পেয়ে আসলে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না যে কি করব গতকালকেও আমার শাশুড়ি মায়ের সাথে কথা হয়েছে বা মানে আমরা খোঁজ খবর নিচ্ছি সব সময় কোনো শরীর তেমন খারাপ ছিল না তো ডাক্তারদের ধারণা স্ট্রোক করেছে তো এই কারণে আসলে মনটা খুবই খারাপ হয়ে আছে সব কিছু আসলে মেনে নেওয়া যায় না এরকম হঠাৎ মৃত্যু আসলে কেমন জানি লাগে এটা চিন্তা করতেও অনেক খারাপ লাগে আর আমরা ইফতার করছিলাম তো আমি ভিডিওগুলো করেছিলাম যেহেতু তাই ভাবলাম যে শেয়ার করি আপনাদের সাথে আর তখনও কিন্তু জানতাম না কিছুই আর আমার বারবার মনে হচ্ছিল যে এই সময়টাতেও চাচি বেঁচে ছিলেন এই সময়টাতেও চাচি ছিল আমাদের মাঝে কিন্তু এখন আর নেই তো এটা ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে 
তো আপনাদের কাছে আসলে শেয়ার করার উদ্দেশ্য আমার একটাই সেটা হচ্ছে আপনারা অনেকেই আমার ভিডিওটা দেখবেন অনেকেই দেখবেন আমি জানি তো আপনারা সবাই একটু দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ পাক আমার চাচিকে বেস্ট নাসিব করেন তার কবরের আজাব যাতে মাফ করে দেন কবরের তিন প্রশ্নের জবাব যাতে তার জন্য সহজ করে দেন আপনারা সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ কার হাতের উসিলায় দোয়া কবুল করে নিবে তো সবাই দোয়া করবেন আমার চাচির জন্য তার আত্মা যাতে শান্তি পায় সেই জন্য আর সবচেয়ে বড় কথা চাচি কিন্তু অনেক ভাগ্যবতী ভাগ্যবতী না হলে এমন একটা দিনে তার মৃত্যু হতো না একে তো জুম্মার দিন ছিল তার উপরে রোজার দিন রমজান মাস রহমতের দশ দিনের একদিন তো এটা আসলে অনেক ভাগ্যের একটা ব্যাপার আল্লাহ পাক তাকে অনেক ভালো দিনেই নিয়ে গেছেন এরকম দিনে মৃত্যু হওয়াও আসলে অনেক ভাগ্যের ব্যাপার তারপরেও আমরা আসলে মেনে নিতেই পারছি না কারণ এরকম সুস্থ একটা মানুষ যদি হঠাৎ করে চলে যায় এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না আর চাচি আমাদের ভীষণ ভীষণ আদর করতেন ভীষণ আদর করতেন আর চাচি সন্তানরা আছে তারাও মা হারা হয়ে গেছে চাচির তিন মেয়ে আর একটা ছেলে তো তারা বড় মোটামুটি বড়ই বিয়ে হয়েছে সবার তো তাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে তাদেরকে ধৈর্য দান করে তো আমরা তো রাতে খবর পেয়েই সাথে সাথেই চলে গেছিলাম ওখানে তো ওখানে যে চাচিকে হসপিটাল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তারপরে গোসল করিয়ে তারপর জানাজা পড়ানো হয়েছে তারপরেই তাকে দেশের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে চাচির বাবা মায়ের কবর যেখানে আছে সেখানে আমাদের চাচির শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ওখানেই তাকে দাফন করা হবে তো এই কারণে নোয়াখালীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এই সময়টা হচ্ছে আমরা যখন বাসায় ফিরছিলাম এটা হচ্ছে ফজরেরও পরে মানে সারা রাতটাই আমাদের এভাবেই কেটেছে চাচিকে দাফনের কাজকর্ম নিয়ে দাফন হবে সকালে তো রাতের বেলা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা কেউ যেতে পারিনি সাথে কারণ আমার শাশুড়িও খুব অসুস্থ আর চাচির মৃত্যুর পরে আমার মাও খুব ভেঙে পড়েছে তাকেও এখন আমরা সামলাতে পারছি না এত বেশি কষ্ট পাচ্ছে মা আসলে আসলে শুধু মা না আমরা কেউই মেনে নিতে পারছি না এটা মেনে নেওয়ার মতো একটা কথা না মেনে নেওয়াটা অনেক কষ্টের তারপরেও মেনে নিতে হচ্ছে আসলে কি বলবো বেশি কষ্ট হচ্ছে চাচির সন্তানদের জন্য আমার ভাই বোন চাচাত ভাই বোনদের জন্য তাদের জন্য বেশি কষ্ট হচ্ছে কারণ তারা আসলে মা হারা হয়েছে মা হারা হওয়ার কষ্ট এটা বলে বোঝানো সম্ভব না তারপরও দোয়া করছি আপনারাও দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যাতে তাদেরকে ধৈর্য দান করে কষ্টটা সহ্য করার মতো শক্তি দান করে আর এটা হচ্ছে বাসা যাওয়ার পথে সেটা তো বলছি তখন কিন্তু ফজরে রাজান হয়ে গেছে সাড়ে চারটার মতো হয়তো বা বাজে তো সারা রাত তো ওইখানেই কাটলো চাচিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি তো দাফন হবে সকালে সকাল দশটার মধ্যে দাফন হয়ে যাবে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগবে না কারণ যেহেতু রাতের বেলা রওনা হয়েছে রাস্তা কিন্তু খুবই ক্লিয়ার একদমই ফাঁকা রাস্তা যেতেও বেশি সময় লাগবে না তো যে হয়তো বা সাথে সাথেই দাফনের কাজ করা হয়ে যাবে ওখানে একটা জানা যা হবে তারপর দাফন হয়ে যাবে তো সবাই একটু দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ পাক তার আত্মাকে শান্তি দেয় তাকে জান্নাতবাসী বানিয়ে দেয় তার দুনিয়ার যত গুণা আছে সব মাফ করে দেয় আর আমরা যাচ্ছি রাতের বেলা রাস্তা একদম ফাঁকা আমরা সেহেরি করেছি আমার আরেকটা ভাসুরের বাসায় সেহেরি করে নিয়েছিলাম এ সময় আসলে খাবার তো গলা দিয়ে নামে না কিন্তু রোজা রাখতে হবে সেই জন্য না চাই তো সেহেরি করা লেগেছে আর আমার আরেকটা ভাসুরের বাসা ছিল ওখানে ওখান থেকে খেয়ে নিয়েছিলাম একটু আর আমার চাচাও কিন্তু জীবিত আছে এখনও চাচা তো অনেক ভেঙে পড়েছে অনেক ভেঙে পড়েছে তো সবাই দোয়া করবেন চাচার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে তাকে সুস্থ সবলভাবে বাঁচিয়ে রাখে আর 
আমার চাচাত ভাই বোনদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক তাদেরকেও শান্তিতে রাখুক আর চাচিকেও যেইখানে রাখে আল্লাহ আল্লাহ যাতে তাকে ভালো রাখে তো আজকে তাহলে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম